नमस्कार दर्शकों मेरा नाम है डॉक्टर तानवी मयूर पटेल मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर हूं मुंबई से पिछली बार के वीडियो में मैंने बात किया था हाइपोथायरोडिज्म के बारे में ये वीडियो काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और मुझे खास रिक्वेस्ट भेजी है कि क्यों ना मैं एक हाइपर के बारे में भी कुछ जानकारी दूँ तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर आज का ये वीडियो आधारित है ये वीडियो के द्वारा मैं बताऊँगी आपको कि हाइपर क्या होता है किन कारणों की वजह से होता है इनके क्या लक्षण हैं इसको हम कैसे जांचते हैं और इसका इलाज कैसे है और अगर सही तरीके से ठीक नहीं किया तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि थायरॉयड क्या है एक छोटा सा तितली आकार का ग्रंथि है जो हमारे गले में रहता है और ये क्या कार्य करता है ये बनाता है दो खास हॉर्मोन पहला है T3 जिसको ट्राई आयोडोथाइरोनाइन कहते हैं और दूसरा है T4 जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं ये दोनों हार्मोन मिलके हमारे पूरे शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल करता है जिसको हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं तो ये हाइपर क्या है ये हाइपर थायरॉयडिज्म थायरॉयड की एक ऐसी समस्या है जहाँ पे आपका थायरॉयड आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करता है अब ये ज़्यादा कार्य करेगा तो क्या होगा ये बनाएगा ज़्यादा T3 और T4 हार्मोन और क्योंकि ये T3 और T4 ज़्यादा बन रहा है तो हमारे मस्तिष्क में जो पिचुटरी की ग्लैंड होती है वो जो बनाती है एक हार्मोन जिसको कहते हैं टी यानी थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हारमोन तो टी की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होगा हाइपर थायरॉयड में T3 T4 बढ़ जाएगा और TSH कम हो जाएगा तो ये होता है हाइपर थायरॉयडिज्म में ये हाइपर थायरॉयडिज्म और भी बहुत से नामों से प्रचलित है जैसे इसको ओवर एक्टिव थायरॉयड भी कहते हैं इसको ग्रेव्स डिजीज मेडिकल भाषा में भी कहते हैं और इसको थायरोटॉक्सिकॉसिस भी कहते हैं तो ये, ये तीन अलग अलग नामों से भी इसको जाना जाता है तो चलिए हम जानते हैं कि ये हाइपर थायरॉयडिज्म की समस्या क्यों आती है तो सबसे पहले मेन कारण है ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन अब ये ऑटो इम्यून कंडीशन क्या होती है यहाँ पे हमारे शरीर की जो रोग प्रतिकारक क्षमता जो है ये हमारे थायरॉयड पे हमला करती है और ये हमला कैसे करेगी ये बनाती है खास एक प्रकार के वेपन्स यानी शस्त्र जिसको कहते एंटीबॉडीज तो ये एंटीबॉडीज जाके थायरॉयड पे अटैक करता है और इसके वजह से थायरॉयड के कार्य करने की क्षमता में गड़बड़ आ जाती है और इस मेडिकल कंडीशन जो ऑटो इम्यून कंडीशन है इसको हम मेडिकल भाषा में ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं अब क्योंकि ये ऑटो इम्यून कंडीशन है और भी बहुत सारी ऑटो इम्यून कंडीशन होने की संभावना इन मरीजों को बढ़ जाती है अब ये और ऑटो इम्यून कंडीशन क्या क्या है जैसे टाइप वन डायबिटीज मेलाइटिस जो यूजुअली छोटे बच्चों में और यंग एडल्ट में पाया जाता है उसके साथ साथ आपको र्यूमेटॉयड आर्थराइटिस जो जोड़ों की बीमारी है या तो फिर पेट की बीमारी जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस और सीलियाक डिजीज भी कहते हैं साथ ही साथ और भी बीमारियां जैसे कि चमड़े की बीमारी जिसको लाइकन प्लेनस कहते हैं या तो ल्यूपस कहते हैं किसी किसी को सोरियासिस तो ये सभी कंडीशन भी थायरॉयड के मरीजों को होने की संभावना बढ़ जाती है तो ये तो हो गया सबसे कॉमन कारण जो है ऑटो इम्यून कंडीशन इसके साथ साथ दूसरा कारण है ये पारिवारिक भी हो सकता है तो अगर आपके फैमिली में आपके कुटुंब में किसी एक व्यक्ति को हुआ है तो परिवार के दूसरे व्यक्ति को भी ये हार्मोन की समस्या होने की चांसेस बढ़ जाते हैं इसके साथ साथ तीसरी कंडीशन है जिसको कहते हैं थायरॉयडाइटिस अब ये क्या होता है इसमें थायरॉयड की जो ग्रंथि है उसमें अंदरूनी सूजन आ जाती है जी हाँ इसको इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं अब ये क्या होता है ये अंदरूनी सूजन के वजह से थायरॉयड के सेल में कहीं ना कहीं दरारें पड़ जाती है और उसका जो टी और टी जो हार्मोन है वो लीक होता है बहते रहता है तो ये तीसरी रीज़न है कि जिसके वजह से आपको हाइपर हो सकता है चौथा है अगर आप किसी प्रकार का आयोडीन की सप्लीमेंट्स लेते हैं जी हाँ बहुत से लोग हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं उसमें कोई कोई आयोडीन की सप्लीमेंट्स भी लेता है तो अगर आप आयोडीन की मात्रा अगर आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तो भी ये कंडीशन हो सकती है साथ ही साथ बहुत सी ऐसी भी दवाइयाँ हैं 
जिसमें आयोडीन का कंटेंट होता है एक दवा है खास करके एम्योडेरॉन अब ये एम्योडेरॉन एक हार्ट के कंडीशन की आ, के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो कभी कभार मरीज अगर एम्योडेरॉन लेते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कोई कोई कॉफ सिरप में भी आयोडीन होता है तो अगर आप जो भी कॉफ सिरप खरीदें तो देख लीजिए कि उसमें आयोडीन की मात्रा है या नहीं है ज़्यादा अगर कॉफ सिरप का आप ऐसे सब सेवन करते रहेंगे तो भी आपका थायरॉयड डिस्टर्ब होता है साथ ही साथ समुद्र की कुछ ऐसी खाद्य पदार्थ है जैसे कैल्प हो गया या तो सी वीड जो शिवार है उसका भी कंजम्पशन ज़्यादा अगर आप करते जा रहेंगे तो आयोडीन की मात्रा बढ़ जाएगी और आपको हाइपोथायरॉयड होने की चांसेस बढ़ जाते हैं अब बहुत से मरीजों को हाइपोथायरॉयड जो इससे पूरा उल्टी दिशा में कार्य करने वाला बीमारी है अगर आप हाइपोथायरॉयड की दवा ले रहे और किसी कारणवश आप उसका ज़्यादा सेवन कर रहे ओवरडोज लेते हैं तो भी आपका हाइपरथायरॉयड हो सकता है अब क्या होता है बहुत से हमारी प्रैक्टिस में मैं खास करके ये देखती हूँ कि यंग लेडीज़ और खास करके जिम जा रहे हैं लोग तो वज़न कम करने के लिए जिम में से कोई अगर आपको ट्रेनर या कोई सजेस्ट करता है कि भाई थोड़ा आप लिवो थायरॉक्सिन का डोज ले लो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा आपका वज़न कम हो जाएगा तो ऐसे बहुत से मरीज़ आते हैं जो अनएथिकली ये दवा लेते हैं और उसके वजह से फिर वो आते हैं बाद में पूरा उनका थायरॉयड डिस्टर्ब होके तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप ज़रूर एक बार सोचें और आपके थायरॉयड के डॉक्टर की ज़रूर आप उनसे एडवाइस लीजिए साथ ही साथ और एक कंडीशन है जिसको टॉक्सिक एडिनोमा कहते हैं अब ये क्या है टॉक्सिक एडिनोमा इसमें क्या होता है कि जो पूरी थायरॉयड की ग्रंथि में गड़बड़ नहीं है सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थायरॉयड ग्लैंड का गड़बड़ है और वो छोटा सा हिस्सा ज़्यादा हार्मोन बना रहा है तो इस कंडीशन को टॉक्सिक एडिनोमा कहते हैं अगर आपको टॉक्सिक एडिनोमा है तो भी आपको हाइपर हो सकता है साथ ही साथ एक थोड़ा सा कम कॉमन कारण है जो है कैंसर्स कैंसर अगर आपको थायरॉयड की ग्रंथि के कैंसर है या तो ओवरी जो लेडीज में अंडाशय है या तो टेस्टिस जो पुरुषों में वृषण है उसके भी अगर आपको कैंसर है तो भी आपको हाइपर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो इन सभी कारणों के वजह से आपका थायरॉयड डिस्टर्ब हो सकता है और आपको हाइपर होने के चांसेस हो सकते हैं तो अब चले जानते हैं कि ये अगर आपको हाइपर थायरॉयड है तो इसके लक्षण क्या क्या है इसके लक्षण बहुत सारे हैं इसमें से कोई भी लक्षण हो सकता है तो हो सकता है कि आपको हाइपर थायरॉयड हो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को हर एक लक्षण होगा तो ये आप जान में रखिए तो चलिए जानते हैं क्या लक्षण क्या क्या है एक है अन इंटेंशनल वेट लॉस यानी आप कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं और अनजाने में ही आपका वजन कम हो रहा है हालांकि आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं आपको भूख भी ज़्यादा लग रही है उसके बावजूद आपका वजन कम हो जा रहा है तो बहुत से लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे कुछ खाने पीने में कंट्रोल नहीं है उसके बावजूद वेट कम होते जा रहा है तो लेकिन ये आपका थायरॉयड की गड़बड़ की वजह से हो सकता है अब ये हाइपर में क्या होता है जैसे कि मैंने बताया कि टी थ्री टी फोर ज़्यादा बढ़ जाता है तो टी थ्री टी फोर हमारा पूरा जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है तो मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट कहते हैं तो क्या होता है हमारा पूरा शरीर ज़्यादा गति से कार्य करना शुरू हो जाता है तो ये हो गया पहला सिम्टम अनइंटेंशनल वेट लॉस आपको भूख ज़्यादा लग रही है आप खाना भी ज़्यादा खा रहे हैं अब आपके स्वभाव में क्या परिवर्तन आता है आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है या तो आप बहुत ज़्यादा भयभीत हो रहे हैं चिंतित हो रहे हैं जिसको एंजाइटी कहते हैं या तो आपको घबराहट सी हो रही है तो भी हो सकता है अगर आपकी नींद में गड़बड़ है और ख़ास करके हाइपर के मरीजों को नींद बार बार टूटती रहती है तो उनको कम नींद की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है साथ ही साथ आपके बाल जड़ रहे हैं आपके बाल पतले हो रहे टूट रहे हैं तो भी हो सकता है इसके साथ साथ खास करके आँखों में थायरॉयड आता है जी हाँ आँखों में थायरॉयड आता है उसका मतलब ये है कि ये हाइपर थायरॉयड की वजह से आपकी आँखों में उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसको हम मेडिकल भाषा में एग्जॉफेलमोस कहते हैं अब क्या होता है एग्जॉफेलमोस की वजह से आपकी जो आँखों के जो गोले हैं वो बाहर की तरफ ऐसे लगता है कि पॉप आउट हो रहे हैं और इसको हम प्रोप्टोसिस भी कहते हैं तो क्या होता है एक लुक होता है जिसको स्टेयर लुक कहते हैं ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति आप ही को देख रहा है घूर घूर के देख रहा है तो इस कंडीशन को एग्जॉफेलमोस कहते हैं 
क्योंकि ये आपके आई बॉल्स बड़े साइज में हो जा रहे हैं तो आपकी जो आई जो होती है वो उसको कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाती तो उसके वजह से क्या होगा आपकी आँखें लाल हो सकती है आपको आँखों में खुजली आ रही है आपको आँखों के आगे पीछे थोड़ा सा सूजन हो रहा है तो ये सब भी हो सकता है जिसको हम एग्जॉफ कहते हैं तो अगर आपको एग्जॉफ थर्मोस है तो आप आपके थायरॉयड के डॉक्टर के साथ साथ आपको आँखों के डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़ेगा तो इसके हो गया एग्जॉफ थर्मोस फिर बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है वो गर्म सह नहीं पाते पसीना भी ज़्यादा होता है तो ये भी हो सकता है किसी किसी व्यक्ति को थोड़ा गले में गोइटर जिसको कहते हैं जहाँ पर आपका थायरॉयड में थायरॉयड की ग्लैंड की मात्रा या साइज बढ़ जाती है तो इसके साथ साथ आपके और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं आपको आपकी जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज़्यादा बजने लगती है जिसको आप मेडिकल भाषा में टेकी कार्डिया कहते हैं बहुत ज़्यादा आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है अब ये इतनी हार्ट रेट बढ़ जा रही है तो आपको उसकी घबराहट भी होती होगी या तो फिर आपको उसका जो पाल्पिटेशन कहते हैं वो भी आपको महसूस हो सकता है आपके हाथों में कपकपी हो सकती है जिसको हम ट्रेमर्स कहते हैं ये भी हो सकता है बार बार आपको जुलाब हो सकता है या तो बार बार आपको लेटरिन जाना पड़ सकता है शौचालय में जाना पड़ सकता है इसके साथ साथ बहुत से पुरुषों और महिलाओं में इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम्स आता है महिलाओं में खास करके महीने में अनियमितता आ जाती है जिसको इरेगुलर पीरियड्स भी हम कहते हैं साथ ही साथ और भी और भी कंप्लेन्स आ सकती है जैसे कि थकावट लग रही है आपके मसल में वीकनेस है आपके स्नायुओं में दर्द हो रहा है जोड़ों में दर्द हो रहा है और हार्ट की एक कंडीशन जिसको अरिधमिया कहते हैं जहाँ पे आपका हार्ट बराबर से कार्य नहीं करता तो यह सभी सिम्टम्स हाइपर के मरीजों को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ये हो गया हाइपर के सिम्टम्स अब चलिए जानते हैं कि इसकी जाँच हम कैसे करते हैं तो सबसे पहले अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण है अगर आपको लगता है कि आपको हाइपर है तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी थायरॉयड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ज़रूर मुलाकात कीजिए अब जैसे ही आप उनके पास जाएंगे वो आपकी पूरी डिटेल में मेडिकल हिस्ट्री लेंगे साथ ही साथ वो आपके गले की एग्जामिनेशन भी करेंगे आपकी थायरॉयड लैंड को जाँचेंगे और आपकी आँखों को भी जाँचेंगे उसके बाद में आपके डॉक्टर आपको कुछ जाँच बताएँगे जिसमें सबसे पहले खून की जांच होती है जिसको हम कहते हैं टी एस एच यानी थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन साथ ही साथ टी थ्री और टी फोर हार्मोन्स की भी जांच होती है ये तीन हार्मोन्स की जांच के साथ साथ आपको अगर लगे आपके डॉक्टर को तो वो एंटीबॉडीज़ की जांच भी बता सकते हैं अब ये एंटीबॉडीज़ क्या क्या है तीन एंटीबॉडीज़ है पहली है एन यानी एंटी थायरॉयड पेरॉक्सीडेस दूसरा है एन यानी एंटी थायरोग्लोबुलिन और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी जिसको टी आर ए बी ट्रैब कहते हैं जिसका फुल फॉर्म है टी एस एच रिसेप्टर एंटीबॉडी तो ये एंटीबॉडीज की जांच भी आपकी हो सकती है ये खून की जांच के साथ साथ आपके डॉक्टर आपको कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की जांच भी बता सकते हैं हाइपर के स्टेट में आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो सकता है आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम हो सकता है साथ ही साथ इन ये इन खून की जांच के साथ साथ आपको खास प्रकार के थायरॉयड के स्कैन होते हैं इसमें एक थायरॉयड का स्कैन है जिसको टेक्नीशियम स्कैन कहते हैं इसमें क्या होता है हम ये जांचते हैं कि आपका थायरॉयड में कहाँ से ज़्यादा हार्मोन बन के आ रहा है या पूरा थायरॉयड में से हार्मोन ज़्यादा बन रहा है या तो फिर कुछ एक हिस्सा जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया टॉक्सिक एडिनोमा या कुछ एक हिस्से में से ही थायरॉयड हारमोन ज़्यादा बनता है तो ये हो गया थायरॉयड स्कैन कभी कभार डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड भी कहते हैं जिसमें क्या होगा आपकी एक सोनोग्राफी करेंगे आपके थायरॉयड की ग्रंथि पे उसमें हम क्या जानते हैं उसमें हम जानते हैं कि थायरॉयड ग्लैंड की साइज कितनी बड़ी है छोटी है या बड़ी है और उसमें ब्लड फ्लो क्या है तो ये सब की जाँच पड़ताल थायरॉयड स्कैन में और अल्ट्रासाउंड में होती है तो ये हो गई सभी जाँच जो हम थायरॉयड के हाइपर थायरॉयड के मरीजों को साधारण तौर पे सजेस्ट करते हैं अब चलिए जानते हैं कि आपकी ट्रीटमेंट क्या है इसका इलाज कैसे होता है इसका इलाज थोड़ा 
ट्रिकी है अगर आप हाइपोथायरॉयड का आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपने देख जरूर सुना होगा कि इलाज बहुत साधारण सा है एक लिवोथायरॉक्सिन की दवा लेकिन हाइपोथायरॉयड का केस अलग है यहाँ पे ट्रीटमेंट अलग अलग किस्म की होती है साधारण तौर पे ये किस ये जो ट्रीटमेंट है तीन मेजर फॉर्म में डिवाइडेड है अब ये ट्रीटमेंट किस मरीज को किस प्रकार की ट्रीटमेंट होगी वो आप ही के डॉक्टर डिसाइड करेंगे तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है जिसमें हम गोलियाँ देते हैं जिसको हम ए टी डी ड्रग्स कहते हैं यानी एंटी थायरॉयड ड्रग्स अब ये एंटी थायरॉयड ड्रग्स में तीन किस्म की दवाई आती है पहली है कार्बीमाजोल दूसरा है मेथीमाजोल और तीसरा है प्रोपाइल थायो यूरासिल जिसको पी टी यू के नाम से भी जानते हैं अब ये दवा क्या कार्य करती है ये दवा जो हमारे थायरॉयड में से जो हॉर्मोन बन रहा है टी थ्री टी फोर इसको बनाने से अटकाता है अब ये क्योंकि ये दवा गोलियों के माध्यम से है तो मरीजों को ये ज़्यादा पसंद आती है लेकिन ये दवा कभी कभार आपको ज़िंदगी भर भी लग सकती है ये दवा आपका जो मेन जो रूट कॉज है जो थायरॉयड का उस पर कार्य नहीं करती है तो ये परमानेंट इलाज नहीं है ये टेम्प्ररी ही इलाज है इसके साथ साथ दूसरा मेन इलाज है इलाज है जिसको हम रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी कहते हैं इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे आर ए आई यानी रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी के बारे में अब ये रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी में क्या करते हैं मोटे मोटे तौर पे मैं आपको इधर बता रही हूँ इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम मरीज को कोई गोली या तो कैप्सूल के माध्यम से दवा देते हैं तो ये दवा में क्या होता है एक किस्म का रेडिएशन होता है तो ये रेडिएशन आपके सीधे थायरॉयड लैंड पर अटैक करेगा और क्योंकि वो वहाँ पे अटैक करेगा वो थायरॉयड की उस हिस्सों को कार्य करने से अटका देगा ये रेडिएशन की थेरेपी सेफ है बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये रेडिएशन हमारे बाकी के शरीर के आ, अंगों में भी हो जाएगा जी नहीं ये एक सुरक्षित प्रकार का ट्रीटमेंट है कभी कभार मरीजों को एक थेरेपी का सीटिंग हो सकता है या तो कभी कभी दो या तीन सीटिंग भी लग सकती है ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है तो ये होगा रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी में दो चीज़ें खास एक ध्यान में रखनी है सबसे पहले कि अगर आप महिला है और अगर आप बच्चा प्लानिंग करने वाले हैं तो आपको छः से नौ महीने का आपको गैप रखना पड़ेगा और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी के बाद में क्योंकि आपकी थायरॉयड लैंड कम कार्य करने शुरू हो जाएगी तो आपका हाइपर थायरॉयड से आप हाइपो थायरॉयड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद में हो सकता है कि आपको ज़िंदगी भर के लिए लिवो थायरॉक्सिन की दवा लेनी पड़े तो ये दो चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है अगर आपको रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी की ट्रीटमेंट करवानी हो तो तीसरा ऑप्शन है जिसमें है सर्जरी यानी ऑपरेशन तो ये ऑपरेशन में क्या करते हैं हम थायरॉयड की ग्लैंड को निकाल देते हैं तो ये हो गया तीन ऑप्शन एंड हाइपर थायरॉयड को ठीक करने के लिए पहला था दवाइयाँ दूसरा है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी और तीसरा है सर्जरी और ऑपरेशन जैसे कि मैंने बताया केस टू केस डिपेंड करता है आप आपके डॉक्टर को ज़रूर पूछिए साथ ही साथ बहुत से मरीजों को हम बीटा ब्लॉकर नाम की दवाइयाँ भी देते हैं ये बीटा ब्लॉकर दवा क्या करती है जो आपको एनजाइटी है आपके जो पाल्पिटेशन है जो घबराहट सी हो रही है कप कपी हो रही है उसको आपको थोड़ा शांत करने में आपके जो लक्षण है उसको थोड़ा कम करने में हेल्पफुल हो सकती है अगर आप बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं तो आप आपके डॉक्टर को ज़रूर बताएगा कि अगर आपको कोई लंग्स की यानी फेफड़ों की कोई बीमारी है खास करके अस्थमा हो गया तो फिर एलर्जिक राइनाइटिस हो गया या तो ब्रोंकाइटिस है अगर ऐसी बीमारी अगर आपको लंबे तौर पे है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताइए तीसरी दवाइयाँ हम देते हैं जो यहाँ पे कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी देते हैं क्योंकि क्या होता है थायरॉयड बहुत जब भी बहुत ज़्यादा कार्य करता है तो हमारे शरीर के विटामिन डी और बोन्स पे उसका असर आता है और जिसकी वजह से ऑस्टोपोरोसिस हो सकता है तो इसीलिए हम विटामिन डी और कैल्शियम की दवाइयाँ भी कभी कभी सजेस्ट करते हैं तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट की ऑप्शन अब चले जानते कि अगर आपने हाइपर थायरॉयड ये जो कंडीशन है हाइपर थायरॉयड अगर आपने इसको ठीक नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन थोड़े ज़्यादा सीरियस है कंपेयर टू हाइपो थायरॉयड के तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकता है सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है अरिधमिया जहाँ पे हार्ट में एक प्रॉब्लम आ सकता है जिसको अरिधमिया कहते हैं कभी कभार किसी किसी मरीजों को स्ट्रोक भी होता है अगर आपका थायरॉयड का हॉर्मोन बहुत ही ज़्यादा है तो आप एक्यूट थायरॉयड था क्राइसिस में जा सकते हैं तो ये भी एक बहुत ही इमरजेंसी हो सकती है आपको शायद से आईसीयू में भी भर्ती करना पड़ सकता है 
ये हो गया दूसरा कॉम्प्लिकेशन तीसरा कॉम्प्लिकेशन है ऑस्टियोपोरोसिस जहाँ पे क्या होता है आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है एंड ये जो कमज़ोर हड्डियाँ है इसका बार बार थोड़ा भी अगर आप गिर सके तो आपका फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और चौथा कॉम्प्लिकेशन जहाँ पे एग्जॉक्ट थेलमोज जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि यहाँ पे आपके आँखों में थायरॉयड की असर आ जाती है और आपके आँखों में प्रॉब्लम आ सकता है अगर एग्जॉक्ट थर्मोज माइल्ड डिग्री का है तो ठीक है लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एग्जॉक्ट थर्मोस है तो सीधा आपकी जो एक ऑप्टिक नर्व करके एक नर्व होती है जो सीधा हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती है वहाँ पे भी आपका डैमेज हो सकता है तो अगर आपको एग्जॉक्ट थर्मोस है तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया आपको थायरॉयड को तो कंट्रोल करना ही करना है लेकिन साथ ही साथ आपको आपके आँखों के डॉक्टर की भी मुलाकात ज़रूर करनी है तो ये था आज के बारे में हाइपर थायरॉयड के बारे में मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आपको कुछ जानकारी मिली होगी कि हाइपर थायरॉयड क्या है अगर आपको कुछ भी डाउट है आपको कुछ सवाल है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर भी मुझसे पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगी कि उसका जवाब जल्द से जल्द दूँ अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो नीचे दिए हुए एक लिंक दिया है आप उस पर क्लिक करके आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर तानवी मयूर पटेल और अगर हाँ अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल के द्वारा आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ख़ास करके हार्मोन्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे नमस्ते सुरक्षित रहिए थैंक यू